distrutto. Stanco. Buonasera a tutti. Non so se siete più curiosi di vedere se stasera bestemmio perché non funziona Facebook, oppure per vedere il rasoio e tutto l'ambaradamma in funzione. Leggo i messaggi. Ricky Moroboshi, buonasera. Minchia, vai. Vai. A bombazza. Oh, vi leggo. Strano ma vero, vi leggo. Funziona. Funonzia. Non ci credo. Bello. Leggo, leggo, Domenico. Buonasera a tutti, ragazzi. Che bello. Ciao, Aldo. <coughs> Ciao Enricuccia, bello, vi leggo tutti. Ciao Ciccio! Preparatevi ragazzi che c'è un puntatone domani sera, mi raccomando, domani sera ore 21 e 30 mi sembra, non mi ricordo ragazzi, 21, 21 e 30, non mi ricordo. C'è la live, mi raccomando, tutti, tutti presenti, domani ci divertiamo, domani Altarini ne scoperchiamo un bel po', ma ci divertiamo, domani non col coltello nei denti di più. Allora ragazzi, dagli funziona funziona ragazzi funziona funzionano le live ma no per qualcosa mi incazza il fatto di fare le dirette su youtube perché mi ripeto sempre io tutto quello che esiste ora esiste grazie ciao peppino aita esiste grazie al gruppo dare la precedenza a fare la live su youtube mi fa incazzare sta cosa da morire mi fa incazzare quindi fino a quando funzionerà facebook io farò la diretta sul gruppo e poi dopo la passiamo per quanto concerne YouTube, Peppino Campo, ciao Peppe, grande, Inchia, stasera mi, mi, mi hai un pochettino fatto impazzire stasera, domani sì, grande live, ragazzi ma mi dite praticamente questo sacro rotolo, io ancora non ho capito, ma non per qualcosa ragazzi, credetemi non ho avuto tempo di capire, ciao Ninox, fa parte del gruppo quale gruppo? c'è un gruppo facebook e un gruppo telegram? io non lo so ragazzi cioè esiste mi fate capire un pochettino come funziona ciao Carletto il grande Carlo Canebba eh, ditemi un po' come funziona che io ci vado a dare un'occhiata perché non ci sono in questo gruppo qua se si parla di rasature siamo persone per bene onestamente non mi, non mi dispiacerebbe farne parte Comunque, detto questo, ragazzi, andiamo a presentare quello che proviamo stasera. Ormai l'abbiamo capito che in questo canale si usano prodotti cosmetici per l'uomo, di quelli di lusso che il mondo sconosce, il mondo sconosce, però esistono e noi ce la godiamo. Non lo conosco neanche io. Ciao Diego! Allora ragazzi, accendiamo le luci, il gruppo Telebron che fa capo al gruppo Facebook, guardiamoci senza pensieri. Ho capito. Va bene ragazzi, allora che proviamo questa sera? Io devo ammollare tutto, quindi mettete i popcorn perché stasera io perdo del tempo. Allora, sapone che me l'ha mandato Peter, o perlomeno Peter, che ringrazio, di Aike. Ancora è chiuso, lo manda così, quindi lo spacchietto. Vediamo, non c'ho l'after, quindi stasera incominciamo. Ciao Anto, ti avevo, avevo 10 minuti liberi. Ancora mi devo fare la barba, mi sono premuto una puntina e già sanguino. E avevo 10 minuti e ti volevo sentire. Allora, ragazzuoli, io lo apro. Ci sento un floreale. Tipo erbaceo, non lo so. Ciao Tito! Ve lo faccio vedere come si presenta. Ovviamente ora non so chi ha fatto mettersi stasera, ma gliene metto uno che mi piace, non c'entro un cazzo con lui, ma glielo metto perché mi piace, l'ho usato forse mezza volta. Allora ragazzi, ammogliamo acqua calda, pennellino che vado a usare questa sera, pennello alla caccamo, ciuffo tasso cavallo, di mia produzione, nano occhio, sono commissionati. Quella giallucchino funziona, stasera funziona tutto. Oh, la cosa bella che mi ha stupito, sai qual è stato? Se voi andate nelle pagine dei gruppi, c'è scritto che se tu dovessi avere un problema con Facebook, c'è praticamente una pagina dove tu dichiari i tuoi problemi e magari loro se ti rispondono o non ti rispondono, non lo so. Oh, mi hanno risposto, ragazzi. L'erba nel bottiglione com'era? Chi cazzo è? Non leggo l'erba nel bottiglione. No, qual è l'erba nel bottiglione? Mi sono fatto la doccia, sono devastato, ragazzi. Oggi è una giornata incredibile. Circa 3-4 mesi fa mi sono sfilato il polso. 
Ah, da ieri che non posso muovere il braccio completamente, proprio bloccato. Tipo vecchi di 80 anni, sono i postumi della vecchiaia, ragazzi. Ah, erbaceo nel bottiglione. Io stasera uso questo qua come after, ragazzi. Questo qua me l'ha fatto comprare quell'anima porta inferno per farmi provare la toia, il guerrini, che ci rompe sempre la minchia, detto fra di noi. Incominciamo con le parolacce. E quindi l'ho usato forse una volta e la profumazione è spettacolare. Con quello non c'entra una minchia, però è buono. No, oh, stasera questo mi sparo, senza pietà. Mi piace. È tipo stile pro raso verde, per capirci. Alessio, ciao. Allora, pennellino completamente strizzato. L'acqua dentro la ciotola la butto. Lui diventa bello lucido. E andiamo a caricare di punte. Acqua alle papere. A me lo dici col cerotto al collo. Minchia, siamo momentaneamente, allora non è periodo. Che sono distrutto. Ciao Giuseppe, buonasera. Pensavo a te perché stavo guardando i rasoi del mastro e stavo impazzendo per il grifino. Eh, tanta roba. L'hai vista che barba che si è fatta Francesco? Tanta roba, ragazzi. Io vi auguro a tutti un giorno di farvi un rasoio del mastro per capire che vuol dire un rasoio fatto... Bene, artigianale, veramente artigianale. Capisco che non sono rasoi purtroppo alla portata di tutti, però ragazzi, l'artigianale in Italia... Ciao Antonio da Termini! Grazie, grazie sempre. Bella pasta col nero ti sei mangiata, l'ho vista, buona, io ce l'ho qua. Non ho avuto tempo di fermare il mio pescivendolo di fiducia, ma appena che lo becco me la compro. Allora, sono ben idratato, che sono uscito dalla doccia. Clamorosi rasoi del mastro, penso potrei falci... No, non è vero niente, è solo questione di mano. Ah, oh, performanti affilati, ok, pensavo che avevi paura che ti tagliavi. Sono belli oggetti, ragazzi, sono... Io, per come la intendo io, vi ripeto, ma non perché il mastro ce l'ho vicino come persona, proprio per, per una correttezza nei confronti vostri ragazzi sono dei gioielli credetemi con tantissima storia dietro tantissimi sacrifici tantissime prove tantissima storia di suo padre ragazzi sono dei pezzi unici unici veramente e quando tu ne provi qualcuno e ti fai un'idea ti rendi conto credimi proprio è l'oggetto stesso che ti trasmette una potenza infinita dice Giuseppe ma sei pazzo no ragazzi credetemi ti emoziona, ti emoziona, perché tu sai che in quel rasoio là l'unica cosa che è comprata è il perno, che è in acciaio inox. Ciao Ettore! Io ragazzi lo sto montando qua. Guardate, si è fatto lo yogurtino e me lo piglio tutto. Ovviamente formula di Aighe, quella tallovata, che pian pianino li troviamo tutti. Ma non lo so ragazzi, io ci sento un qualcosina di erbaceo, di fresco, non lo so. Si chiama Acqua de Baracà. Capace è una profumazione al solito di Aighieri che si ispira a qualche profumo famoso. Magari se qualcuno in live ha la possibilità, me lo fa sapere. La profumazione è buonissima ragazzi, buona. Vi ripeto, questo ha fatto, Peter ha fatto centro con questi saponi. Le profumazioni sono molto ma molto belle e ricercate. E sono belle, finora uno che non mi è piaciuto non c'è. Allora, acqua calda. Facciamo partire la saponificazione, mi faccio un bel... Montaggio. Ma che bello leggere i messaggi su Facebook come una volta.
Appena finisco ragazzi l'insaponata, parliamo dell'attrezzo, o perlomeno chiamiamolo rasoio, che usiamo questa sera. Ovviamente nel post l'avete visto, è un rock nel un single age. Ha un attacco lametta molto particolare, perché scorre su un binario. Pensavo che fosse più complicato mettere la lametta. Onestamente mi sono spolpato 14 viti e poi dopo ho capito come cazzo si faceva. Stasera vi abbandono, mi tocca mettere a letto il piccolo, buona sbarbata e un saluto a tutti. Ciao cicciuzzo, un abbraccio, ci vediamo domani sera. Tasso cavallo il pennello, sì. Fresco pulito acquatico con note di sale marino, cocco fresco esotico. Ok, grazie. Grazie. <coughs> Prova a usare il farbacan che hai quello verde. Là sopra ce l'ho. Ora gli do una snasata. Però questo qua la toglia, ragazzi, non è male. Ora gliela do la snasata al farbacan. Che ha quel lombardi, ragazzi. Che poi ci si è andato a leggere e sa perfettamente che ci assomiglia. Allora, il cocco non si sente tanto. Però, allora, bisogna vedere, ragazzi, che si intende per cocco. Io con il Vitos ci sono rimasto male perché il cocco, per me, l'odore del cocco è l'odore delle ambre solari quando te ne vai a mare che c'è quell'olio abbronzante che sta di cocco. Il cocco vero, come profumazione, l'ho sentita, non ha quella profumazione. È molto simile a un mandorlato. Per questo Vitos fa quella profumazione nel panetto che c'è scritto cocco e sa di mandorla. Ok, ci siamo. Buona, profumazione buona. Non è sparatissima, però ti avvolge, la senti bene durante la sbarbata, mi piace. Allora, rasoietto che andiamo a provare questa sera è un Rocknell Single Age. E, ragazzi, è un tre pezzi, guardate qua, ve lo faccio vedere. Praticamente lui ha questo binario qua, quindi mettete la, la lametta sul eh, cap di sotto. E poi praticamente lui si blocca in delle sedi e poi gli entrate così di lato la lametta. Di sotto ci sta un piolino che è questo qui. Questo qua lo potete anche svitare con la mano. Ci siamo? Che serve anche per frenare la lametta. Quindi il movimento che farete mettete la lametta, chiudete il corsoio così bloccate pure la lametta e poi ci avvitate il rasoio. Da solo pronto. Ha un'esposizione importante e guardate che gappe che ha. Onestamente, ragazzi, boh, non lo so. Non vorrei che questo è veramente incazzato. Ha un peso importante. Vado, vado di collo. Non vi ho detto le lamette, l'unico vero cocco è quello della Taylor. Sì, confermo, quello sa di cocco. Però quell'odore di cocco che sa è l'odore dell'abbronzante. Le Kai, non ho messo le Feder. Ho messo le Kai. Allora, è un trattore. E quando parliamo di trattori, trattori. Questo taglia. Questo taglia. Ciao Antonio! Diceva perché la tirazione non taglia. Questo è cornutello. Lo si sente che è cornutello. Molto cornutello. 
questo te lo dice buongiorno sono rasoio ora siccome sento che ha un peso specifico importante io per esperienza esperienza a quattro giorni e mezzo che praticamente usi il rasoio sei già in bbs praticamente guarda qua frange cioè, è assurdo è assurdo è un rasoio molto profondo ragazzi questo è un rasoio interessante molto interessante madonna mia bossa a livello di sensazione rispetto al vector e eh, ora te lo racconto ora te lo racconto voglio finire Voglio finire la sbarbata. Ciao Giuseppe, grazie a te, a Luca, a Lucarelli, dopo due anni di rasatura tradizionale ho iniziato a fare... Eh, Però il problema, ragazzi... Ho iniziato a fare qualche video. Ti devo ringraziare pubblicamente. Non so il tuo canale, non, 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 non ti conosco. Fammelo sapere il tuo canale qual è. Perché ho intenzione di fare una live, ovviamente, con chi vuole aderire, di tutti quei, quei, diciamo, quei canali, di tutti questi ragazzi appassionati nuovi che si stanno, ci stanno diciamo, infognando nel mondo della rasatura. Io con il stream voglio fare una live che vi voglio inserire tutti in una live, 8, 9 persone, 10 persone, e cada uno faccio conoscere il vostro canale. Se per voi va bene, ragazzi, io lo faccio con tantissimo piacere. Tutti i ragazzi che hanno voglia di fare la live ora sta cosa ve la racconto comunque questa è un'idea che voglio fare di tutti diciamo i gruppi poco conosciuti o perlomeno le pagine youtube i canali youtube Davide, invito tutti, cerco di fare una puntata con tutti i gruppi o perlomeno le pagine piccoline di tutti i ragazzi che stanno incominciando ora a fare i video sul canale, se vi posso dare un consiglio o qualcosa nel mio piccolo ragazzi, io ve la do. C'è la strage di peli nel lavandino, incredibile. Ciao Mario! Acqua! Il sapone è tanta roba ragazzi! Minchia! Peter non ne sta sbagliando una ragazzi! Rassatura tradizionale Antuono Forse Antonio No, Antuono Ti cerco, Anto Ti cerco Mi iscrivo al tuo canale Ragazzi, iscrivetevi nel canale di Antuono Ciao Andrea Non mi sono visto neanche i tuoi video, ragazzi. Ah, ho avuto quattro giorni che non ho neanche il tempo di vivere. Sapone mi fa impazzire, ragazzi.
Ciao Andre! Uè, ciao Mari! Dall'Egitto! Dall'Egitto! Ho la figlia in Egitto, ragazzi, in vacanza. Divertitevi! Non bevete tanto, non mangiate tanto. Fate i bravi. Allora, la Kai, rispetto alla Feder, si sposa molto meglio sul mio video. Saluti da Charm e Shake. Fate i bravi. Lo sapete cosa faccio ora, no? La natura è perfetta. Piccolo spoiler, ah te lo sei comprato? Minchia ti diverti ora, però gli devi mettere le protacce, per consiglio personale, perché sono secondo me le lamette che si avvicinano più a un buon mano libera affilato, se gli metti quelli a lama liscia così, mh, già questa si sente che è una lametta, esteticamente lo preferisco l'estetica del vettore sinceramente. Penso che l'abbiano capito pure i muri che mi sono scimmiato dei die. E la colpa è di quei bastardi. Di uno in particolare che è il Love. Che ci mancava solo lui per completare. E ora siamo a posto. Però andò. Proprio. Minchia, proprio. Prese anche le protacce. Ok, ci siamo. Allora, ragazzi, mi sciacquo. No. Cioè, ragazzi, che piallata. <coughs> <coughs> Carcomo sta amando Sì, non è che sto amando Allora, con certi rasoi, ragazzi Il contropelo non lo posso fare Perché certi rasoi non te lo permettono Mi saltellano il viso, mi sminchiano L'ultimo rasoi che abbiamo provato Col timeless sono impazzito Questo, con le feder O perlomeno la single edge feder Sul mio viso è troppo aggressiva Con queste kai O perlomeno con questo rasoi Sto sentendo un bel feeling che ora vi racconto, perché come punto di riferimento ho l'unico, un altro single age che ho provato, che è il Vector. Mi sciacquo e ne parliamo. devo rifinire il pizzo si sì, problema messaggi risolto ero abbassato e non so chi sei ciao uccio ciao basi funziona tutto basi mi ha risposto facebook ragazzi ma ci posso credere l'amministrazione di facebook che si scusava per il disagio se non ti fischiano le orecchie si sì, a posto siamo Ora, basette già minghiate senza pietà, ora le sistemiamo.
come senti la differenza tra un single age e un die... Ragazzi, qua la lametta è più sorda, la senti che è più spessa, quindi non hai vibrazioni. Senti proprio un qualcosa di spesso che taglia. Con la feder sento che taglia, però va troppo a scannare. Con le cai che ho messo, che non l'ho mai provate, le cai single age... Ragazzi, mi ci sto trovando di più. Bossi, fate la pelata e non hai il problema delle basette. Eh sì... Incredibile ragazzi. Vi faccio una passata di cortesia, visto che quando trovo il rasoietto come piace a me, che mi permette l'UBBS, 20-26 contro pelo, diretto e strutto. <ride> Ciao Simone! Consumiamolo sul sapore. Mi prelevo questo qua che è rimasto qua, tutta sta cremina. Che è peccato lasciarla. Ragazzi, la profumazione è buonissima. Un po' di acqua. Allora, rasoietto, prima considerazione, ragazzi, pialla da morire. Pialla da morire. Giuseppe, ho provato la formula. Ovviamente c'è sempre il problema, rimane che se i messaggi sono troppo lunghi rompe un po' la minchia. Eh... Non, no. i messaggi lunghi c'è sempre quel problemino che rompe un po' il cazzo però si vede io sono contento di fare i video qui ragazzi vedete ho ricevuto una decina di messaggi di persone che non hanno youtube che secondo me è anche più facile ragazzi del gruppo perché entri su youtube mi cerchi anche se non ti iscrivi al canale ti puoi vedere la live video Giuseppe io youtube non ce l'ho poi come vi dico sempre io nasco nel gruppo e a me fare la live e dare la precedenza a YouTube, onestamente a me, non è che mi fa impazzire questa cosa, a me è una questione, ragazzi, di gelosia, non lo so, non ve lo so spiegare, mi sembra brutto per voi, quindi fino a quando Facebook me lo permette, io la farò qua, Dai, un mese fa ho trovato un mano libera, sei sempre molto coerente e sincero, bravo per puzzo precedenza al gruppo, sempre, tutto quello che ho e tutto quello che sta nascendo ed è nato è sempre grazie al gruppo, a me di fare la live direttamente su YouTube, non me ne può fregare di meno ragazzi, credete, non mi interessa proprio. Allora, sapone che l'ho voluto tirare con tanta acqua, ma tanta acqua, perché ora che faccio? Perché il mio non ha nessuna scritta con il riferimento inox? Ale, non ho letto il messaggio, perché se sono più di un lunghio di una barra mi dà il problemino dei messaggi, però devo romparlo perché va bene. Il 37C è il rasoio per eccellenza slante, qualità prezzo incredibile. Ma un'altra passata ce l'abbiamo, che ci sto pigliando gusto. L'importante è che non fai video registrati, le live... Ragazzi, fino a quando so vivo, io i video registrati non li faccio. Con tutto il rispetto per i colleghi che fanno i video registrati. A me non piacciono. No, francese!
Questo morde. La gente però dovrebbe aggiornarsi soprattutto se vuole seguire le proprie passioni. YouTube è il minimo sindacale. E eh, lo so, però sai, ci sono tante persone che non hanno quella di mistichezza con internet. La barba mi crescerà fra 15 giorni. È il bestia! Ma di che cosa parli, puzza? Aldo, di che parli? Ragazzi, mi sciacquo. Ma stavolta sono la barba fra 15 giorni mi cresce praticamente. Mi cresce chiaro. Ovviamente non ho letto i messaggi di sotto e non so. Di che state parlando? Allora, ci sistemiamo le basette. Minchia ragazzi, questo è un trattore. Questo è un trattore. Però i suoi pregi ce l'ha. Ora, ora vi racconto. Allora, innanzitutto devo vedere il Farmagan, che quel maledetto di Lombardi ci rompe la minchia sempre. Avevo scelto io after, mi fa vedi il farmagan che ci assomiglia. No, no, questo è molto ma molto più erbaceo. Ora mi è venuta la scimmia di pompettare. No, no, è molto più erbaceo ed è fresco. No, no. Che ragazzi sbarbata. <coughs> Posta rasatura, è inutile che vi faccio tutto l'ambaradam dei saponi di Aighe. Io la formula, quella tallovata, la trovo ottima, uguale alle vecchie formule, quelle americane. Qualche profumazione più sparata, qualcuna meno, ma è dovuta anche dalla volatilità della profumazione. Ma sono come quelli di una volta, che io adoravo. Quindi nulla da dire, protezione, scorrevolezza, questa parola scorrevolezza comunque, teniamo la scorrevolezza, fantastica, ma signor Martello, il 41 va bene ma poco efficace, devo insistere troppo nelle parti più ostiche e questo non va bene. Ora ne parliamo ragazzi, ora mi concentro e discutiamo 10 minutini. La toia, after comprato per quel maledetto del Guerrini, non ci rompe la minchia, la profumazione con quello sempre ragazzi non c'entra niente ma ho voglia di provare questo qua perché l'ha promesso due volte se lo muore nello scaffale allora cosa primario innanzitutto non brucia da nessuna parte questo aftershave è un aftershave di quelli vecchio stile l'avete presente il proraso verde il menen per capire quindi sono convinto che questa profumazione dura il giusto ovviamente non ti lascia la pelle idratata tipo coglioli ma me la sento già sgrassata il classico after da barbiere per capirci però la profumazione è buonissima con quel sapone non c'entra una minchia ma a noi ci piace fare le cose così allora ragazzi 
facciamo l'abbiamo lasciato eh. vi tengo un pochettino in suspense e vi dico la mia su questo rasoio allora il talco e non dovevo mettere però porca puttana l'after francese non dovevo mettere l'after che fa? Mi devo sciacquare, mi sciacquo il viso. Allora, innanzitutto mi devo sistemare la basetta, che questa l'ho fallata. Aspettate un attimo, il talco. Dopo me lo dovete dire però. Che dite, glielo metto ora il talco? Se vuole glielo metto. Sì, capaci mi leva quell'effetto... Perché, allora, vi spiego. L'after è l'after di quelli vecchi a scuola che mi ha sgrassato molto la pelle. Mi metto il talco, capaci mi leva quell'effetto sgrassante e me la... Come si dice? Rende più scivolosa. Allora, ragazzi, talco della Pro Raso. Ricordatevi che se sugli store comprate questa confezione qua, la trovate vuota. Il talco mentolato si compra a parte, per capirci, un pochettino di talco e al mentolo. Dice, ne basta un ciccinino. Ora divento bianco, sicuro come la merda. Dice, dovrebbe levare l'effetto umido che hai. Allora, la prima cosa che ha fatto è quella sensazione di umidiccio che avevo, ho disgrassato, me l'ha completamente annientata. Calcolate che questo è un bordo d'acqua apposta della Pro Raso per la rasatura, bello rinfrescante, al mentolo, si sente. Bianco devo diventare. Allora. Allora. Sento il fresco. Sento il fresco del buono talco, questo sì, lo si sente, piacevole. Allora, che, ma lo sapete? Madonna mia che sbarbata ragazzi che mi sono fatto, è una pialla. E col fatto che ci sto pigliando gusto, che neanche vi faccio un red point, e neanche brucio con l'after, Ricordatevi che questi sono i primi campanellini che se mettete l'after e praticamente la pelle non avete nessun brociore vuol dire che avete fatto una razzatura quasi perfetta quindi nella ricrescita sconsigliato sugli spaghetti il talco è tanta roba deve assorbirsi sulla pelle e poi botta alcolica e diventi velluto guarda ti dico una cosa io l'ho messo dopo perché l'after come il giusto che sia gli after di vecchia concezione sgrassano molto la pelle guarda ti dico che sono liscissimo mi ha levato quell'effetto frenante sgrassato io ora sono liscio a velluto uno spettacolo io non so se si metta prima o dopo ma penso prima e poi si mette l'after però secondo me se tu lo metti prima mi poi mi sbaglierò e lui giustamente il talco assorbe e, e ti fa chiudere i pori perché il talco lo sappiamo tanto tanto bene nella pelle detto dai professionisti non fa però se dopo poi ci metti l'after, secondo me fai la pappetta. Invece se tu metti l'after prima, che ti va a disinfettare, e poi lui evapora, e ti lascia poi l'effetto, diciamo, sgrassante, e tu ci metti il talco dopo, ora io non ho il problema che se ci metto l'after mi fa la pappetta. Però è un parere personale. Quindi ragazzi, lo sapete che sto talco è elegante, mi sento già la faccia sul cuscino, che mi sento un bimbo bello. Allora, pizzetto bello sistemato. Rullo di campane! Andiamo a noi, ragazzi. Allora, innanzitutto, rasoio. Allora, che dirvi, ragazzi, io per quanto concerne la mia manualità, che pian pianino si sta vedendo, sto riuscendo a prenderla, io ancora non mi sento un gran scienziato dei die. E quando, o perlomeno dei rasoi di single edge. Quindi quando trovo un rasoietto che 
potenzialmente pesantuccio, che ha un peso specifico di suo, se tu gli becchi la lametta giusta, eh, praticamente eh, col peso suo scende da solo. Quindi perché magari più scarsetto, lui diciamo che fa tutto da solo. Sono bianco ragazzi, però è una bella sensazione. Provatela, è bella. Fate come ho fatto io prima eh, l'after e poi questo qua. Detto questo ragazzi, io stasera mi ci sono sbarbato bene. Allora, non è un rasoio da barba da tutti i giorni, perché è incazzato come una bestia. Questa è una pialla. Questa è una pialla ragazzi. Con la Kai secondo me ci ho trovato la lametta giusta e questa lametta ora la rimetto un'altra volta sul Vector. Perché il Vector, ragazzi, allora, quello che state aspettando ve lo dico, secondo me ancora il Vector come single age è imbattibile. Il Vector come rasoio single age è il miglior rasoio che usa queste lamette qua. Questo però ha un peso specifico suo, che per uno scarso come me, essendo che lui pesa e beccandoci la lametta giusta, stasera mi ha permesso di camminare e fare due volte il contropelo senza sgranarmi quindi questo sta diciamo a far capire che se col tempo uno incomincia a capire la propria pelle e incomincia a capire lo strumento ti puoi sbarbare con qualsiasi cosa vi faccio un esempio e ragazzi ne sono convinto convinto se io questo rasoio l'avessi usato la terza quarta volta che usavo diciamo i die sarebbe stato un massacro, un macello, un macello. Invece, eh, ora, con un pochettino di esperienza, capendo l'angolo la, non è tanto intuitivo in questo rasoio, ha proprio un angolo che lo senti che taglia dolcissimo e scende. Un altro angolo te ne accorgi che quando tu sei in passato, non so se ve ne, accor ve ne siete accorti, mi lasciava tipo tre peletti dietro, quindi la barra non camminava perfetta, ero tipo messo male, appena che lui si mette in inclinazione nel pelo perfetto ragazzi taglia e porta via tutto gran rasoio questo è bello ragazzi dice ma il regolabile sì, bello ma questo è il martello di torre per eccellenza la concezione che ha di barra diciamo a corsoio e tanta roba preferisci più le lame eh, o le gemme guarda io le gemme le voglio provare non con lo start come le ho provate io che ho un rasoio di 50 anni fa con tutto il rispetto ma li voglio provare sul rasoio del lambda che ce l'ho fermi in dogana spero che mi consegnino sti rasoi perché ancora non li hanno diciamo eh, lavorati e c'ho quello che si mettono le lame gemme quindi voglio, mi voglio esprimere quando provo quelle lame lì su quel rasoio lì che di ultima poi sullo start quello vintage ragazzi tanta roba vi dico una cosa, queste lamette Kai mi sono piaciute di più, però vi ripeto, c'è anche da dire il fatto che il rasoio geometricamente è completamente diverso dal Vector. C'è da provare il Vector. Se io oggi dovessi scegliere, te lo compri un rasoio del genere? Il Vector. Questo qua per il mio viso è troppo troppo cornuto. Lo sento proprio che questo va, questo picchia ragazzi, questo picchia. Questo ti fa crescere la barba due giorni, due giorni e mezzo e ti fai la barba e ti fai una barba così bellissimo, stai tre giorni tranquillo questo qua praticamente non ti cresce più il sabre mi deve arrivare me l'hanno mandato però mi deve arrivare ce l'ho fermi in dogana ma c'ho anche gli altri fermi io lo spero così ci provo le lame gemme quindi ragazzi se io vi devo dire il mio parere personale ragazzi lui vince è più maneggevole eh, lo, secondo me qua nella zona baffi è anche più facile però questo è più cornuto questo è più cornuto perché essendo che ha meno peso specifico qui te lo devi praticamente gestire tu quindi gli devi dare la pressione quindi qua ci vuole una mano allenata secondo me per usarlo ai massimi livelli questo invece se sei uno scarsone come me col suo peso specifico ti diverti perché lo fai scendere da solo ma sono due pezzi ragazzi eccezionali e quando vi dico ragazzi eccezionali eccezionali questo è tanta roba nella mette che ho usato questa sera ho usato queste guy qua ve le faccio vedere sono senza protezione sono ovviamente la maliscia però rispetto alle feder sarà stato il rasoio 
non lo so, che lo accoglie meglio questa tipologia di lama liscia, secondo me sul mio viso sono meglio delle fede, perché le fede sì l'altra volta mi hanno permesso una bellissima sbarbata, ma vanno troppo in profondità, sarà anche il rasoio, dovrò provare queste lame sul vector e dirvi la mia, quindi promossissimo, finita la sbarbata, o perlomeno incominciata la sbarbata, l'abbiamo incominciata con questo sapone qui, dell'Aighe, che ringrazio Peter, ovviamente Aighe sponsor del bagno, lo devo dire, e ragazzi ne sta sfornando uno più bello dell'altro, la profumazione è buonissima, è ricca, è corposa, è tanta roba, c'ha quella nota di cocco, quella nota di fresco, si sente, buono, buono, ma io ci sento forse anche una nota tipo di tè verde, è buono ragazzi, è buono, ne sta sfornando uno meglio dell'altro, gran saponi, poi, come vi dico sempre, ragazzi, io soffro di pelle secca, quindi quando becco il sapone grasso, che equilibra, diciamo, quello che mi manca a me già di mio nella pelle, per me è uno spettacolo. Rasoietto, secondo me, per un collezionista, ragazzi, si deve avere. Si deve avere. Se tu sei un collezionista, questo è un bel pezzo, come è un bel pezzo irregolabile, come sono bei pezzi timeless... Vi dico la mia ragazzi, io diciamo sto provando rasoi di un certo livello e mi sto rendendo conto che a prescindere la bontà che possa avere un lupo, tutti questi rasoi di fascia media, lasciamo stare i soldi e il costo, però posso assicurarvi che sul rasoio del genere, o i timeless, o lui regolabile, tutti i rasoi che abbiamo provato diciamo di una certa importanza, lo sentite sul viso ragazzi che c'è uno studio dietro. È diverso, è diverso. Vi ripeto, non diciamo denigrando o sminuendo i rasoi da 100 euro, però quando incomincia a salire di categorie più alte, a prescindere la finitura che possa essere buono o no, questa è la perfezione, che sia chiaro, eh? questa è la perfezione a tutti gli effetti. Ragazzi, quando ti passi questi rasoi nel viso, senti che c'è uno studio dietro, la differenza la si sente, ma si sente che si sente. La prossima sbarbata con l'Ares, sì, io ce l'ho in viaggio, anche tu ce l'hai in viaggio, io ce l'ho fermo a Milano mi sembra, sperando che arrivi, e la prossima sbarbata con l'Ares, ci fermiamo con i die e poi incominciamo un pochettino di mano libera a tutta forza, perché ragazzi ho voglia di affilare con voi in live, di affilare e farci la barba, il mio mondo ragazzi, il mio divertimento, però non vi nascondo, che non sto, diciamo, rinnegando questo mondo qua, che sconoscevo, e vi dico oggi, avendoci preso la mano, che non mi sminchio più, riesco a farmi delle sbarbate eccezionali, che il mondo dei die o dei single age è tanta roba, ragazzi. Però ci vuole molta manualità e ci vogliono pure degli oggetti che hanno delle particolarità. Certe sensazioni che ho provato con il lupo, con gli icon, eh, che vi posso dire con l'R41, col peral shaving, questi cloni. Sì ragazzi, però sono dei rasoi, però non lo so. Vi ripeto, non mi voglio fare influenzare né dal costo né dalla reperibilità che magari ti crea il mondo dietro e tu ti affascini. Però non lo so ragazzi, da quando provo questi rasoi di un certo livello la differenza sul viso si sente, lo senti, la struttura, la geometria, ragazzi, si sente proprio lo studio, secondo me, dentro il rasoio, mentre gli altri sono dei rasoi messi con una lametta, ho oh, questa sensazione qua, capisci l'angolo di taglio e vai. Qua è diverso, qua è diverso. Lo, lo sento proprio, senti proprio il potere del, del rasoio, non lo so, tanta tanta roba, finita la sbarbata. Quindi chiudiamo parentesi rasoi, ragazzi, se avete modo di farvi un rasoio del genere, che siete uno che vi si fa la barba ogni due giorni, ragazzi, è eccezionale. L'unica cosa che non mi convince, che l'abbiamo, diciamo, scritto in tanti sul gruppo, è che queste lamette qua sono super performanti a primo utilizzo. Appena che tu le freni, o perlomeno le fermi per due giorni, quando li vai a riprendere, sembra che hanno un decadimento allucinante. Non toccatemi gli icon. Gli icon spettacolari, per carità, io con l'icon B1, con le feder, è stata la prima sbarbata che mi sono fatto paurosa. C'è la live, 
ho detto minchia che minchiata di rasoio fantastico ma è stato ragazzi un colpo di culo fotonico perché la seconda live che ho fatto cioè ero improponibile ero col sangue in viso mi sono ucciso quindi è stato un colpo di culo perché anche nelle sbarbate ci sono i colpi di culo eh, vi stavo dicendo dopo il sapone che abbiamo usato questo qua di Aighe ci ho messo la toia una profumazione ragazzi vecchio stile secondo me come vi ho detto non c'entra un cazzo né col mene né, però assomiglia molto che vi posso dire al proraso verde bravo ste lame peggiorano di brutto se le usi non lo so hanno un decadimento importante però ti ripeto se fa se fa perché hanno un costo quindi magari se tu le usi sempre ogni due giorni magari loro durano perché Tommaso e ha qualche altro ragazzi 7-8 barbe riesce a farsene se io ogni volta che mi faccio la barba devo usare una lametta del genere un blister del genere mi sembri che costa qualche 15 euro onestamente passo me ne torno alle mie guizamette Va bene ragazzuoli, eh, io la sbarbata me la sono fatta, non vi nascondo che il fatto del tacco è piacevole, ovviamente sono bianco, ne devo mettere secondo me un pochettino di meno, però una bella sensazione il tacco in viso, proprio bellissimo, in qualche punto qua, ma sento un pochettino di peletto che mi ricorda che in viso mi cresce il pelo, poi praticamente sono liscio, io penso che la barba ce la possiamo fare sabato che due contropeli con questo qua è tanta roba però quando mi esce la sbarbata perfetta sono curioso di vedere dove posso arrivare per non, cioè arrivare a sminchiarmi così ti fai un flash anche di portare al limite il rasoio perché questi rasoi come vi dico io o come penso io hanno tutta questa struttura tutta questa geometria uno studio io lo voglio portare al limite a costo di sminchiarlo però lo sapete io il contropelo ragazzi non mi piace non lo voglio mi basta già una passata a pelo come diceva Francesco, ragazzi, credetemi, ero già a posto, presentabilissimo, liscissimo, bellissimo. Però, no, acceleratore, full gas, al limitatore, di sesta piena, vai, vediamo che succede. Non mi ha sminchiato, però è stata, diciamo, la mossa vincente dell'esperienza, tra parentesi. Perché, vi ripeto, se non avessi avuto esperienza con questo rasoio ti fai male, ti fai male. Perché è incazzato tanto, tanto, tanto. E vi rinnovo l'appuntamento di domani sera sul canale di Francesco c'è il post messo sul gruppo mi raccomando vi desidero tutti scrivetevi le domande quelle più bastarde perché siamo lì per rispondere alle vostre domande quindi vi aspetto vi aspetto Francesco ricordi l'orario perché non me lo ricordo se era le 21 o le 21.30 boh non me lo ricordo magari l'after dopo il talco ti toglie il bianco potrebbe essere però Francesco ti dico una cosa secondo me se tu metti il talco prima ti pora guarda c'ho un pochettino di bianco perché ho esagerato secondo me talco tanto se io ora metto l'after faccio la pappetta invece l'after mi ha disinfettato tutto quello che ho fatto nella sbarbata ho ancora la pelle tipo umida certi after ti lasciano la piccicaticcia appena che tu metti il talco a pelle asciutta praticamente secondo me è il momento migliore però mi sbaglierò 21 e 30 grazie davide va bene ragazzi la diretta è andata benissimo facebook funziona ringrazio gli amministratori di facebook che mi hanno risposto io sputo nell'oceano mi hanno risposto risolvendomi mi hanno fatto fare un aggiornamento mi hanno fatto disinstallare e installare il consiglio che loro mi hanno dato e onestamente a quanto ho capito c'è stato un aggiornamento che forse io ero in un momento di campo, a un certo punto il campo non l'ho avuto più, questo aggiornamento si è fatto a metà e quindi praticamente non funzionava più una minchia. Ora funziona e sono felicissimo. Ciao Antonio, buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti, grazie della compagnia, sbarbatevi bene, ci vediamo domani sera alle 21.30. Mi raccomando, popcorn, patatine, patatine, Sigaro e rutto libero perché domani ci divertiamo. Quindi preparate le domande. E... Quando mare è calmo, ogni strunzo è marenaro. <ride>